নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি রত্নেশ্বরনাথ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম চন্দ্রযানের সাফল্য 70 বছরের গবেষণার ফুল বললো বিডিএফ শামির উপর আরোপিত অভিযোগ খণ্ডন ভুল শিকার পাইলের আবাস যোজনা টাকায় অনিয়ম বিপাকে বলখলার জিআরএস এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ চন্দ্রযান 3 এর চাঁদে সফল অবতরণের জন্য সারা ভারতবাসীর সাথে গর্বিত বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত আসামের কৃতি সন্তানদের সরকারি তরফে সম্মাননা প্রদানের আরজি জানালো বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট শুক্রবার বিডিএফ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্ত রায় বলেন সারা ভারতের কাছে এটি একটি গর্বের মুহূর্ত কারণ বিশ্বের তাবত বিজ্ঞানীরা যা করতে পারেননি চ্যালেঞ্জ নিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সেই অসাধ্য সাধন করে দেখিয়েছেন এবং সারা বিশ্বে এজন্য তারা প্রশংসিত হচ্ছেন এতে মহাকাশ চর্চার অনেক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে প্রদীপবাবু বলেন এক শ্রেণীর মানুষ এটিকে বর্তমান সরকারের সাফল্য হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে যা একদমই সত্যি নয় এই সাফল্য গত 70 বছরের নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফল তাই এর কৃতিত্ব পূর্ববর্তী ও বর্তমান বিজ্ঞানী তথা প্রযুক্তিবিদ সবার 50 বছর আগে মূলত বিক্রম সারাবাইয়ের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল ইসরো যদিও তার আগে থেকেই ভারতে মহাকাশ চর্চা চলছিল এই প্রসঙ্গে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কথা উল্লেখ করেন যাতে কবি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বিক্রম সারাবাইকে সুপারিশ করেছিলেন প্রদীপ দত্ত রায় এদিন আসামের ছয় বিজ্ঞানী যারা এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং যার মধ্যে বরাকের তিন কৃতি সন্তান রয়েছেন তাদের সবাইকে বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এর পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান তিনি বলেন তাদের জন্য আপামুর আসামবাসী গর্ববোধ করে এদের সবাইকে রাজ্যে ডেকে জনগণের পক্ষ থেকে সম্মাননা ও প্রত্যেককে 25 লক্ষ টাকা করে সরাসরি সরকারি পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য বিডিএফ এর পক্ষ থেকে আসাম সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন এতে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তিবিদ্যায় আরো উৎসাহিত হবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি এবং বিক্রম সারাভাই ছিলেন ইসরোর প্রতিষ্ঠাতা তখন থেকে আজকে প্রায় 50 60 বছর ধরে চেষ্টা করতে করতে প্রথম দুইবার বিফল হওয়ার পরে এবার গিয়ে সফল ভাবে চাঁদে পা রাখতে পেরেছে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় আমরা আরো আনন্দিত এই জন্য যে এই বিক্রম সারা ভাইকে আমাদের বাঙালির কবি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার জন্য সুপারিশ করেছিলেন এবং তাকে বিজ্ঞান পড়তে সাহায্য করেছিলেন যার ফলে উনি আজ এত বড় বিজ্ঞানী হয়ে ইসরোকে প্রতিষ্ঠা করে লাভ করতে পেরেছিলেন এবং যার ফসল আজকে আমরা পাচ্ছি আসাম সরকারের কাছে আমরা বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট থেকে আবেদন করছি এই যে আসামে কৃতি সন্তান 6 জন তাদেরকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়ার জন্য 25 লক্ষ টাকা করে তাদের পুরস্কৃত করা হোক এবং তাদের গোহাটিতে এনে আসাম সরকারের পক্ষ থেকে আসামের জনগণের পক্ষ থেকে তাদের সম্মান শামির উপর আরোপিত অত্যাচারের অভিযোগ খণ্ডন করে নিজের ভুল স্বীকার করলেন গৃহবধূ পায়েল অধিকারী শামির উপর অত্যাচারের অভিযোগ এনে গত 17 আগস্ট শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন শিলচর মালিনী বিলের দুই গৃহবধূ পায়েল অধিকারী ও পূজা অধিকারী শুক্রবার বাবার বাড়িতে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে গৃহবধূ পায়েল অধিকারী শামির উপর আরোপিত সব অভিযোগ খণ্ডন করে নিজের ভুল স্বীকার করেন পায়েল জানান দেওর জয়দীপ আধিকারিক জেলা হাজতে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে ছোট বউ পূজা অধিকারী ও তার মাজুসনা নমর সুদস ও আশিস দাস মিলে তাকে শিলচর প্রেস ক্লাব নিয়ে জোর করে শামির বিরুদ্ধে অত্যাচার অভিযোগ করতে বাধ্য করেছে তাদের চাপে পড়ে পায়েল তার স্বামী জয় অধিকারীর বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নির্যাতনের অভিযোগ এনেছেন বলে এদের নিজের ভুল স্বীকার করেন সম্পূর্ণ ঘটনা পূজা জ্যোতনা ও আশিস দাসের সাজানো পরিকল্পনা বলে এদের জানিয়েছেন পায়েল তার স্বামী জয় অধিকারী কোনোদিন পায়েলের উপর নির্যাতন বা কোনোদিন অত্যাচার করেননি বলেও তিনি উল্লেখ করেন পায়েল অধিকারী 
আমি এখন বাবার বাড়িতে আছি সতেরো তারিখ আমি বাইরে গেছি আমার জালের মার যুক্তি নোয়ার পরে তারা যুক্তি করে আমার লইয়া বাইরে গেছে আশিস আসির লগে তো অটো লইয়া গলির মুখ সামনে দাঁড়িয়ে থাকছি তারা আশিসে আশিসও তারা আমরা লইয়া গেছে দুধ পাতিল দুধ পাতিল থেকেয়া আমরা তিন দিন পরে আমরা লইয়া গেছে ইয় প্রেস ক্লাব আশিসে নেমে আগে যেতেও কে সব ভুল হয়েছে আর পূজার মায় আমার সপ্তাহ যুক্তি দিয়ে নোয়াই আমার হয়েছে এই তো সপ্তাহ কইতে কইবার লাগে আমি হয়েছে আর আমি আগে বুঝছি না আমি সপ্তাহ কইছি আর আমার তো মানে কোনো প্রমাণ মানে দেখাইতে পারতো না দেখে আমার তারা মানে কইছে এই তো কইতাম আমি তারা আমি কেস দিতাম না আমার তারা মারা ধরা কিচ্ছু করছে না আমি এইটা সব আমি ভুল করি আমি তো কইছি তারা আমার কিতা খাওয়াই যত লাগে আমি কইছি আমার জামাই বাড়ে মানুষে আমার মার্চ হচ্ছে না আমার জামাইয়ের পাওয়া দুঃখ হয়েছে আমার মার্চ হচ্ছে না কিন্তু আমি এটা কইতাম আসলাম না দেখে তারা আমার জোর জোরস্তে আমার কিতা খাওয়াইয়া ইয়ে করছে তারা তারা আমার কোয়াইয়া লুইয়া লুইয়া গেছে তারা আমার আগে হতেন তারা বলে আমার কিতা পূজা জানি কিতা তখন এরা তাই তো করো রান্ধে আর কিতা রান্ধে কিছু মিলাইছে ও খাইছে পরে আমার কিতে হয়েছে আমি নিজে জানি না আমি এখানে বাইরে হয়ে গেছে নাহলে আমি এরকম কোনোদিনও করছি না আমি আগে যেটা সব কইছি যেটা সব আমি ভুল কইছি আগে আমি আমি দিতামই আসলাম না কিন্তু আমার আসে সে আমার এক বোতল জলা নিয়ে খাওয়াইছে কইছে ঠিক আছে তোমার দিতে রাখুন তারপরে আমার আবার তারা দু তিনবার জিগাই যার পরে আমি কিতা কইছি আমি নিজেও জানি না তারা এটা করছে আরে আমার দেওয়ারে তারা জেলা ঢুকাইতে পারে না দেখে তারা তারা সমটা করে শাশুড়ি শাশুড়ি শ্বশুরে সবটা তারা ইয়ে করত করিয়া দিকে আমার তারা লইয়া গেছে মানে তারা মানে পাশে যে আমার দিয়ে মানে তারা পরে তারা লাগলে মাতছে মাতিয়ে উঠে কইছে আমি যদি মানে কিছু কই তে আমরা শ্বশুর বাড়ি মানুষে সব পাঁচ বাবা বাবা পাঁচ বাবা করতো আমার বাবাও বয়েতে কেউ জড়িত না বড় হল উন্নয়ন খণ্ডের অধীন সোনাপুর জিপির নয় নম্বর গ্রুপের হেয়ার বন প্রথম খণ্ডের মিনচুরায়ের নামে প্রধানমন্ত্রী আবাস মঞ্জুর হয় তিনটি কিস্তিতে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা মিন্টু স্ত্রী রীতা রায়ের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হলে তার গৃহটি নির্মাণ হয় কিন্তু শেষ কিস্তি অর্থাৎ জব কার্ডের উনিশ হাজার ছশো চৌরানব্বই টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি জেআরএস বুলবুল আহমেদ লস্কর এবং জিপিসি লক্ষ্মীকান্তকে এ ব্যাপারে তারা জানতে চাইলে জানিয়ে দেন মিন্টু রায়ের অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া হয়েছে মিন্টু রায় জায়দুল্লাহ সেন্ট্রাল ব্যাংকে গিয়ে জানতে পারেন জেআরএস বুলবুল আহমেদ লস্কর গ্রামের আরেক ব্যক্তি অরুণ রায়ের অ্যাকাউন্টে সাত কিস্তির মাধ্যমে উনিশ হাজার ছশো চুরানব্বই টাকা দিয়ে দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস হিতাধিকারী মিন্টু রায় বা তার স্ত্রী রীতা রায়ের অ্যাকাউন্টে টাকা না দিয়ে অনিল রায়ের অ্যাকাউন্টে কেন বিষয়টি নিয়ে রীতা রায়ের তেরো জুন বড়খলা উন্নয়ন খণ্ড অধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ দিলে আজ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেননি বিডিও তাই বাধ্য হয়ে গ্রুপ সদস্য ভূষণ রায়কে সঙ্গে নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে বিস্তারিত অভিযোগ তুলে ধরেন মিন্টু রায় ও তার স্ত্রী রীতা রায় মিন্টু জানান এ ব্যাপারে তারা শীঘ্রই আইনে আশ্রয় নেবেন এদিকে জিআরএস বুলবুল আহমেদ লস্করের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন বুল বসত আমি অরুণ রায়ের অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়েছি আগামী দিনে এমজিএন আরজিএস এর কাজের সময় টাকাটা তার অ্যাকাউন্টে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন এদিকে অরুণ বলেন কোথা থেকে সাত কিস্তি তার অ্যাকাউন্টে উনিশ হাজার ছশো চুরানব্বই টাকা জমা হয়েছে তিনি জানেন না ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ফেরত না নেওয়ায় তিনি টাকাগুলি উঠিয়ে নিয়েছেন ब्लके পুরা ডিটেলসটা দিল ডিটেলস দেয় যে অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিল মিন্টু রায় নাম জব কার্ডও টাকা ঢুকছে এই অ্যাকাউন্ট এটা ব্যাংকে গিয়ে দেখা যায় এটা আমরা ওই ওই ওয়ার্ডেরও একজন অনিল রায়ের অ্যাকাউন্টও ঢুকছে তো এটা তখন ব্লকে একটা অ্যাপ্লিকেশন আমি নিজেও লেখিয়া দিয়েছি মিন্টু রায় আছে তাই লুইয়া গেছেন ব্লকে এটা সাবমিটও করছেন যে তাই জব কার্ডও টাকাটা তান পাইছেন না ওই হিসাবে তো এটা ব্লক কর্তৃপক্ষ তো এখনও মানে টান রোগে এটা কোনো ধরনের টাকা পাওয়ার যেটা তাই নিয়ে এখনও পাইছেন না এমনি আমি ব্যক্তিগতভাবে অনিল রায় করে মিন্টু রায় লুয়ে গিয়েছিলাম গিয়া তো তার তো নানান সমস্যা তাই এই টাকাটা যে তাই উঠাইয়া খরচ করলে শুন তাই বিভিন্ন সমস্যা তাই দিতে পারবে না এখন এই যে অসহা গরিব মানুষ তার গড়ের দরজা লাগাইতে পারবে না খুব কষ্ট গরমের মধ্যে বাস করতাম ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শুক্রবার শিলচর গান্ধী ভবনে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় উপস্থিত ছিলেন নীরেন পাল উদয় শঙ্কর গোস্বামী সুনীল পাল বিদ্যুৎ দেব গোপিকানাথ ভট্টাচার্য বিষ্ণু পুরকাস্ত দোলাল নাহা প্রমুখ সভায় বক্তারা বলেন দু সালের দুই ফেব্রুয়ারি এই শ্রমিক সংগঠনের সূচনা হয় চব্বিশটি রাজ্যে শ্রমিক সংগঠনের কাজ চলছে ভারতীয় জনতা পার্টির নির্দেশে ওনারা কাজ করে যাবেন এবং সবসময় শ্রমিকদের পাশে থেকে শ্রমিকদের জন্য কাজ করে যাবেন একই সাথে 
মিলে কাজ করতে হবে সংগঠনকে মজবুত করার জন্য ই রিকশা জোর বেজোর করায় চালকদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাই শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে বিহিত ব্যবস্থা নেবেন श्रमजीवी भाई पथ राम मंदिर हम किशी विश्वनाथ हम से कलिडोर से मंदिर से परिकाठाम से श्रमिक भैया देश अग्रणी भूमिका पालन कर सजाते हम श्रमिक भावते ही अंतर्गत प्रशिक्षण पचिश थे सत्या शिलचर एक्सचे मेगा रेजिस्ट्रेशन ड्राइव शुरू कर शुक्रवार शिलचर एक्सचे प्रार्थी उपचे पड़ा भीड़ पर है आगामी पांच सेप्टेम्बर थे एक्वाकालचार व्टार गुड फार्मार बार्मी कम्पोस्ट प्रडिर ए मोट षाटी विषय प्रशिक्षण शुरू हो विषय नहीं एस डी एम एर तरफे विस्तारित तथ्य संवाद्यम का तुम धरण कर्मकर्ता आयोजन पचिस छब्बीस और सत्ाश आगस्ट दुई हजार तेईस पर्त ऐसे स्वनियोजन विभिन्न रकम कोर्स कोर्स विभिन्न प्रान एप्लिकेंट जरा एखे आमप्लयमेंट एक्सचेजे रेजिस्ट्रेशन चलते उन प्लेसमेंट ड्राइव हो सेप्टेम्बर पाँच तारीख थे शुरू होर्तमान खाली तीन दिन आज के कल के परसु आगामी परसु तीन दिन रेजिस्ट्रेशन चलो जाते भविष्य निजे पाए निजे दाड़ाते कैंडिडेट मत्स्यचाषी भविष्य नोर्स जो स्टार्ट कर डिमांड देखिए कारण डिस्ट्रिक्ट डिमांड खून हुआ धलाई हावई थांग दारूस सालाम हाफिजिया और आलिया मद्रासा छात्र रजिमुल इसलम लस्कर शोक सन्तप्त परिवार के समबेदा जानिए आर्थिक सहाज्य प्रदान कर लो उत्तर पूर्वांचल आहले सुन्नत वाले जमत शुक्रवार लायलापुर जुम्मन समाज शेषे जमतर मुख्य उदेष्टा तथा तो वैशिष्ट्य इसलमिक पंडित मौलाना सारिमुल हक लस्कर हत रजिमुल बाबार संगे कथा सान्वना दिए आर्थिक सहायता प्रदान करें घटनाटी अप्रत्याशित घटे हत्या दृष्टानमूलक शस्ती दावी करें 
এদিনের কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ডক্টর সৈয়দ আব্দুল নূর সাহেব মাওলানা আলী আহমেদ মাওলানা সামাল আহমেদ হাইলাকান্দি জেলা আহলে সুন্নতের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম মীরা দুটা কমিটি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি এবং সারা কমিটি প্রায় প্রায় এসে গেছি সবাই আমরা মর্মা হতো এবং আল্লাহ এই ছেলের বাবাকে দরজে তৌফিক দিন এই দোয়া করি এবং এরূপ যেন আর ভবিষ্যতে কোনো মায়ের কুল থেকে এই অবুত শিশুকে হত্যা না করা হয় তার জন্য সবার নিকট অনুরোধ করছি এবং জেলা প্রশাসন শুনেছি যেভাবে এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ দেই এবং যথাসময়ে এই কুলাঙ্গাকে ধরার জন্য পতলাও করার জন্য আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ দেই এবং তারা যা করেছেন আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আশা রাখি এর উপাবে যদি প্রশাসন এবং পুলিশ সাধারণ প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন তা যদি একটু আর এই রূপাবে অ্যাক্টিভ থাকেন তাহলে হয়তো অপরাধের সংখ্যাটা আরও কমে আসবে উত্তর পূর্বাঞ্চল আলে সুন্নত জমাতের তরফ থেকে আমরা সবাই প্রায় সত্তর হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছি যদিও শহীদ পরিবারের প্রতি সত্তর হাজার শহীদ পরিবারের জন্য সত্তর হাজার দিয়েছি এর মধ্যে যদিও আমার ব্যক্তিগতভাবে কিছু দানও আছে যা আমরা আগে এখানে বলেছি ঈদে মিলাদ উন্নবী সালাল্লাহ আলাইহি ওয়া সালাল্লামকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু করলো কাছা জেলা কেন্দ্রীয় জুলুসে মোহাম্মদ কমিটি এ উপলক্ষে আগামী রোববার সকাল নটায় সোনাই রোডের নাগাটিলা জামে মসজিদ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় জুলুসে মোহাম্মদী কমিটি পুনর্গঠন করা সহ পয়গম্বর হজর মোহাম্মদ সালাল্লাহ আলাইহি ওয়া সালামের জন্মদিন উপলক্ষে যশনে জুলুসে মোহাম্মদের প্রস্তুতি নিয়েও বিশেষ আলোচনা করা হয় এতে নির্ধারিত সময়ে উক্ত সভায় সবার উপস্থিতি কামনা করেন জুলুসে মোহাম্মদ কমিটির কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাতে এক সভা শেষে একতা জানান কমিটির মৌলানা নাজের হোসেন মজুমদার হাফিজ আব্দুল হক ফারুক আহমেদ বরবুইয়া এম মকসুদ আহমেদ বরবুইয়া প্রমুখ আমরা গত দুই বছর জুলুস করতে পারিনি এবং কথা দিয়েছিলাম আমরা এই বছর মোটামুটি আমরা প্রচেষ্টা থাকবে যত রকমের চেষ্টা করার প্রয়োজন আমরা করব এবং সারমণরে এই অনুষ্ঠানটি আমরা উদযাপন করব। এই মর্মে আমরা আজকে কমিটির পক্ষ থেকে একটি সভা করেছি এবং এই সভায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগামী রবিবার সকাল নয় কোটি গায় এই নাগাটিলা মসজিদে সাধারণ সভা হবে এই সভায় আমরা কমিটি পুনর্গঠন করব আপনারা জানতে পেরেছেন এবং অনুষ্ঠান কিভাবে পরিচালনা করা যায় রোডম্যাপ কিভাবে কোথা থেকে স্টার্টিং হবে কোথায় এন্ড হবে এ নিয়ে আমরা বিশেষ ফাইনাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব আমরা জানি আপনারা সবই জুলুসপ্রেমী কিন্তু যখন সবার ডাক আহ্বান করা হয় তো মুসলিমের কিছু মানুষ তারা আপনারা হাজির হন না আমি আজকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি আপনারা একে অপরকে যারা খবর জানতে পারেন এই সংবাদ পাননি তাদেরকে আপনারা সংবাদ পৌঁছে দেবেন এবং সকলে দলগতভাবে এই সভায় যোগদান করবেন শিলচর বিলপালের ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী রাধামাধব জিউ আঁকড়ায় আগামী সাতাশ আগস্ট রবিবার থেকে পালিত হবে পাঁচ দিবসীয় ঝুলন যাত্রা উৎসব প্রতি বছর ওই পাঁচ দিন অগ্নিত ভক্তবৃন্দ আঁকড়ায় এসে ঝুলন সহ ধর্মীয় গান কীর্তন উপভোগ করে থাকেন এবারের কার্যক্রমে থাকছে বক্তমূলক গান রাধাকৃষ্ণ সাজ প্রতিযোগিতা সঙ্গে লক্ষ্য নৃত্যটাট্টু ঝুলুল গান ইত্যাদি পাঁচ দিবসীয় ঝুলন যাত্রা উৎসবের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরতে গিয়ে শ্রী শ্রী রাধামাধব জিউ আঁকড়ায় সেবায়িত অংশকুমার রায় জানান বারোশো তেতাল্লিশ বাংলায় আঠারোশো ছত্রিশ ইংরেজি রাধামাধব আঁকড়া স্থাপিত হওয়ার পর থেকে জলন যাত্রা চলে আসছে তিনি বলেন উৎসবের মুহূর্তে রাধামাধবের যে পোষক পূরণ হয় তা পাঁচ দিন পাঁচটা থিমের উপর নির্ভর করে প্রথম দিন রাধাকুণ্ডের সবল বেশে রাই মিলন দ্বিতীয় দিনে যমুনা পুলিনে গোষ্ঠবিহার তৃতীয় দিনে নিকুঞ্জে রাই রাজা চতুর্থ দিনে লবঙ্গকুঞ্জে নটপুর বেশ এবং পঞ্চম দিন অর্থাৎ অনুষ্ঠানের শেষ দিনের থিম হচ্ছে রাজবেশ 
प्रथम दिन सीमा बाल संसद श्री रवी राय उन्नी कीर्तन परेशन कर बहुत संगे द्वित दिन हम दो ग्रुपे राधाकृष्ण सहाज्य प्रतिजोगित आयोजन कर पाँच बचर बस अब्दि एक ग्रुप प्रुप और ख ग्रुप हे पाँच बचर थे दस बचर अब्दि ये दुटो ग्रुपे सन्दा सातटार समय राधा मध बाटाते राधाकृष्ण सहाज्य प्रतिजोगिता है एवं प्रतिजोगिता जरा विजयी है तक एक दिन पर मान चतुर्थ दिन सन्धार समय तरह पुरस्कार प्रदान से संगे राधाकृष्ण सहाज्य प्रतिजोगिता समाप्त हार पर उस दिन ही संगीता लक्ष्य परेशन कर प्रति आचार्य उत्तम आशा कर्मकांड तृत्य दिन नृत्यनाट्य परेशन कर तथागत दास और मणिमला नृत्य शिक्षा केंद्र चतुर्थ दिन हमें एखे झुलंडन परेशन कर पंडित हरिमेश देव और सहशिक्षी केंद्र पंचम दिन सन्धार समय झुलंडन परेशन कर श्री मनोजन मालिका और सहशिक्षी केंद्र एवं सबशेषे संगीता लेखक परेशन कर उत्पल विश्वास और पुष्पांग संगीत करा गया ये पाँच दिन हमारे जो भक्तवृंद सबाई के नम्र अनुरोध जाने सबा आसन राधा मदन रखा झुलन जत उत्सव आस्तन करूँ झुलन जत उत्सव के स्वावलम्बित कर संवाद शेष कर आगे विशेष विशेष खबर गो एक बार चंद्रजान साफल्य सत्तर बचर गवेषणार फुल बल्लो विडिएफ स्वामी ऊपर आरोपित अभिजुक खंडन भूल शिकार पायल आवास योजना टाकाय अनियम विपाके बरखलार जीआरएस आज के संबंध में पर्यत धन्यवाद